så tror jeg, at vi går videre. Ja. Øh, den sidste af de her øh, fem undersøgelser, hvor eleverne kan designe, eller hvor man kan vælge at lave en D2-undersøgelse, det er undersøgelse af den egenskab, der hedder viskositet. Og der kan man jo starte med at snakke med eleverne om, hvad betyder viskositet. Det tror jeg måske ikke, man ved, når man er øh, 5. og 6. klasses elev. <tryk> Men jeg kan for eksempel øh, tage noget tandpasta og en tandbørste og snakke lidt om, øh, hvad, skal sådan noget, øh, hvad skal sådan noget tandpasta kunne? Hvad vil I godt have, at jeres tandpasta skal kunne? Hvad skal det have for egenskaber? Og har vi en terning, kastetænder? Jamen, det skal være semiflydende, for ikke at, at være for svært at få ud af tuben, samtidig med, at vi gerne vil have, øh, at det ikke bliver for flydende, sådan, så det render ud over det hele. Ja, så jeg skal sådan relativt let kunne trykke det ud. Og jeg skulle jo, det er jo ikke sikkert, at jeg lige er så organiseret, at jeg får den her tandpasta ind i munden med det samme, så det er jo meget rart, at den lige bliver hængende, ikke? Men om end når den kommer ind i min vund, så skulle den også gerne kunne slippe på en eller anden måde. Så det, det, den skal være semiflydende, det er et godt ord. Den skal, eller øh, vi kan snakke om dens viskositet, ikke? Så den må gerne være lidt sej, men ikke for sej. Eller lidt tykflydende, men ikke for tykflydende. Man kan sige, at viskositet er simpelthen et mål for, hvor flydende en væske er. Man kan også sige lidt mere korrekt, at det er et mål for, hvor meget modstand der er mod en, i en væske mod at flytte sig. Så for gerne vil den løbe ud af tuben eller ud ned af min tandbørste. Øhm, og det er jo også det, Nå. Der, der, er, der ligger i det her spørgsmål, hvorfor er forskellige væsker i forskellige beholder? Altså, øh, det ville være problematisk, hvis jeg havde tandpasta i et glas. Fordi det ikke kan hældes ud af et glas, så skulle jeg til at grave tandpastaen ud med, øh, med min tandbørste. Så der er det meget rart, det er en tube. Øh, det er også vigtigt i forhold til for fabrikanten at vide viskositeten. Hvor meget tryk skal han sætte på sit pumpesystem for at få tandpastaen ned i tuben? Så det er altså ikke kun vigtigt for mig, der bruger tandpastaen. Det er også vigtigt for producenten af tandpastaen at vide noget om dens viskositet eller majonesen, eller malingen. Øh, så, kan vi, øh, så kan man gå videre til undersøgelserne, og øh, der kan man jo igen øh, designe, eller man kan lave en af de to, jeg foreslår. Den ene, den øh, vil jeg vise jer, den anden, den kan jeg bare fortælle jer om, det er den her, hvor man, øh, og man kan finde på nettet også, hvor man simpelthen tager og laver et, tager et stykke pap, putter folie på det, øh, har det liggende vandret, og så sætter nogle klatter, væske på, ens volumen, og så øh, tipper man øh, pappet op lodret og lader det løbe ned. Og der ser man så, hvad for en løber hurtigst og hvad for en løber langsomt. Og der er det jo så lidt vigtigt at ramme nogle væsker, der ikke har ens viskositet, og som heller ikke alle sammen er så visk, øh, viskøse, nej, lidt viskøse, altså så tyndflydende, at de bare drøner ned, inden eleverne når at se det. Og der har jeg forslag til. Øhm. Og det er faktisk en måde, man kan, kan måle det på, også i industrien, og der er en video, jeg tror, vi springer den over, men den er, ligger også i materialet, hvor der er nogen, der har taget alle mulige væsker og lavet det her forsøg. De har så et ur på, og det har jeg tænkt, det er nok ikke så realistisk, at man har øh, ur, ure, der kan måle så præcist. Og i virkeligheden skulle man jo så også på en eller anden måde have en sensor på det ur, der tænder slukket, når væsken passerede forbi. Så jeg tænker, at man laver det med nogle væsker, hvor man bare med øjnene kan se, hvor hurtigt løber de. Den anden måde, man kan gøre det på, det er det, jeg kalder et kuglefald. Og det tænker jeg, at to og jeg kunne hjælpe med. Vil du hjælpe? Og dig? Så jeg har to, fire måleglas. Der er 32 måleglas i kassen. Det er sådan nogle 50 ml. Nu har jeg fyldt vand i det ene på forhånd. Og hvis nu du fylder brun sæbe i herover, du får den her. I vejledningen har jeg skrevet, at man skal have den, der hedder levevis fra Netto. Det er en hårdgelé. Den var selvfølgelig udsolgt. Så nu, nu må vi bruge den, og så sker der jo det, at det ikke helt opfører sig, som jeg helst vil have. Men der skal op til 50 ml. Og så putter jeg det sidste i, og det er honning. Og det skal selvfølgelig være flydende honning. Det andet 
har jo også, et, altså fastholdning har jo også en viskositet, men den er bare lidt svær at få ned i sådan et 50 ml målglas. Ja, og der kan det være, at du bliver nødt til at banke den lidt for ligesom at få det... Ja, og det er jo derfor, jeg hellere ville have haft den anden. Ja. Skal vi se nu. Ja. Det er vist også fint. Så. så igen, altså man kan godt sige, at øh, man for eksempel lavede et, sådan et, et, et forsøg som det her med de væsker, jeg foreslår, og så kunne man jo efterfølgende øh, lade eleverne undersøge andre væsker, de selv fandt på med, med alle de usikkerheder, det medfølger, medfører. Så er tanken, og det her er faktisk også en måde, man, man måler på øh, i industrien under lidt mere kontrolleret forhold, naturligvis. Men eftersom viskositet er væskens modstand mod at flytte sig, så nu skal den altså flytte sig for kuglerne, så kuglerne kan komme igennem væsken. Og det vil sige, at den kugle, der falder hurtigst, falder i en væske med lavest viskositet, altså den mest tyndt flydende væske, eller den, der har den laveste modstand mod at flytte sig. Den, der falder langsomst, falder i den mest viskøse eller mest tykflydende væske, eller den mod, væske, der har den højeste modstand mod at flytte sig. Vi kan jo lave en lille budrunde. Det er jo sådan noget, man kunne gøre med de der øh, apps, hvor man stemmer i klassen. Men øh, nu kan vi jo se, at der nu, vi har altså brun sæbe, vand, honning og hårdgelé. Hvad for en er mest viskøs? Altså mest tykflydende? <laughs> og det må være, er det også en, I tænker? Og hvad for en er mindst viskøs, eller mest tynd flydende? Det er vandet. Og hvad så med, så har vi altså honning og brun sæbe i midten. Hvad for en er mest viskøs? Mest tyk flydende? Det er jo egentlig de to, der er spændende. Så. Honning? Er det honning, der er den tyk, mest tyk flydende? Jeg gjorde det, når man på, for så i virkeligheden, så tror jeg, at vi sådan nogenlunde enige om det her. Så kuglen er langsomt, langsomst her og hurtigst her. Godt, så lad os prøve det. Så hvis jeg nu siger 1, 2, 3, og så slipper I på 3. Ja. Og så træder I til side, ikke? 1, 2, 3. Altså vand har der i hvert fald øh, bevist, at den var ret tynd flydende. Lav, lav viskositet. Og brun sæbe, næst lavest viskositet. Honning er lidt foran. Ja. ja, så det er rigtigt. Så, så den mest øh, viskøse, den, den der har højest modstand mod at flytte sig, det er hårdsgeléen. Og grunden til, at jeg heller ville have haft den, der hedder levevis fra Netto, som er klar, det er, at den pakker sig meget bedre. Eller, så man får ikke de her store luftbobler, og derfor så er det sværere at lige se forskellen. For det, det, det er jo et godt uh, argument, du havde dernede, at, at der er store bobler, og de kan ikke komme ud. Altså, de kan ikke flytte op af. De har i hvert fald svært ved det. Hvis vi stod en, lo, en stor nu, kan det godt være, at de vil forsvinde. Så det er altså et mål for viskositet, det er, hvor hurtigt kan noget bevæge sig igennem det. Man kunne også lave det ved at hælde, tage, tage sådan en væske og hælde den gennem et rør, som ser, det er sådan lidt bredt for oven, og så bliver det smallere. Og så dernede, hvor det er smalt, så ser man så, hvor hurtigt er det om at løbe igennem der. Så der er mange måder at måle det på. <tryk> tak skal I have. Og så igen, øh, vi snakkede om det lidt før, men man kan lave en opfølgning og igen og snakke om, hvorfor, øh, hvorfor, ja. hvorfor er det vigtigt. En ting, som kunne være rigtig sjov, tænker jeg, det er at lave det lidt tværfagligt, som man samarbejdede med, øh, hedder det hjemkundskab i dag? Madkundskab. Madkundskab. Så man arbejder med viskositeten i madkundskab. Forestil jer, at øh, yoghurten lige pludselig var tyk som øh, mayonnaise, eller at øh, mayonnaisen var tyndt flydende som sovs, 
Og det kan man jo lave ved at putte husplads i, eller øh, majsena, eller få meget vand i. Og så vise, at viskositet har også en rigtig stor betydning i forhold til vores smagsoplevelse. For det er jo ikke sådan, at majonesen eller yoghurten vil ændre smag, men vi vil opleve det helt anderledes i forhold til, hvad vi forventer af sådan en, en madvare. Så, så udover viskositet er vigtigt for dem, der pumper tingene ned i beholderne og designer beholderne, og os, der skal have ting eller væsker eller madvarer ud af beholdere, så har det også en betydning for øh, vores, vores mad, vores smag og vores oplevelse af mad. Øh, tandpastaen har jeg lige vist jer. En anden ting, som øh, de her 5. klasses elever synes var ret sjov, det er jo lidt det, jeg lige forklarede med røret. Hvis I køber nogle lidt kraftige øh, sugerør, man får i tiger blandt andet, altså nogle, der har en lidt større diameter end, øh, end de almindelige sugerør, og så giver dem et snapseglas med forskellige væsker, noget, der kan drikkes naturligvis, og så beder dem om at suge om kap, så kan de selv opleve den der modstand. Hvis I giver dem honning, så er det mega svært at suge honning op af et sugerør. Så der oplever de den der væskens modstand mod at flytte sig. Og vand er selvfølgelig let. Drikkejoghurt er lettere end almindelig yoghurt. Og så øh, synes jeg lige, I skulle have lov at se det, der bliver kaldt verdens mest viskøse væske. Det, og det, det er en opstilling, den står nede i øh, Australien på The University of øh, Queensland. Og I kan simpelthen få lov at se væsken. I, øh, og I kan se her, der står The Tenth Watch, den 10. Øh, det 10. udkig eller opsyn. Og øh, så stod der, jeg ved ikke om I nåede at se, der stod så skal jeg fortælle jer lidt. Her væsken. Det hedder pitch på engelsk. Her dråben. Det er en slags tjære, som man brugte i gamle dage, når man skulle vandtæt, gøre, gøre både vandtætte. Så malede man det med det her pitch. Og i 1930, der var der så en forsker, der tog og lavede en, en, det her, det, det er et glas heroppe, øh, som han fyldte med det her pitch. Så lå han det stå i tre år, så han var sikker på, at det var faldet helt til ro. Og så brød man forsejlingen hernede, og så har det stået drøbet lige siden. Og hvor mange dråber, tror I, der er kommet ud på de her hvad, 80 plus år? Jeg skal lige, vil I kaste terningen dernede? Der er et spørgsmål dernede. Jamen, jeg gætter på, at det er nummer 10 dråb, der hænger der. Ja, det er det nemlig. Det var derfor, det hed The Tenth Watch. Og hvis I nu har set det, så stod der også Only 14 More Years To Go. Så øh, omkring om cirka 14 år, så falder den tiende dråbe ud. Og I kan se glasset her, der står nogle af de gamle dråber, eller tidligere dråber, og de er altså så viskøse, så tykflydende, at de faktisk næsten ser ud som om det er faste stoffer. Øh, jeg tror aldrig nu, der er nogen, der har set en dråbe falde. Øh, men I kan jo, hvis I ikke har andet at lave, sæt jer og kigge på det i de næste 14 år, og se om det bliver, bliver jer, der ser det. Så man kan have super viskøse væsker. Øhm.